அலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்துக்கும் உங்கள் அனைவர் மீதும் ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் சகோதரிகள் பெற்றோர்கள் தாய்மார்கள் ஆசிரியர்கள் அவர்களை அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நோக்கம் ஒன்றிருக்கும் எந்த அளவுலனா இந்த நாட்டில் இந்த உலகத்தில் கூட எல்லா ஏரியாக்கள்லையும் இந்த போதைன்னு சொல்லக்கூடிய மது மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு அநியாயமாக மனித சமூகத்தில் ஊடி இருக்கின்றது இது வந்து எந்த அளவில் இருக்குன்னா ஒரு மனிதர் மனிதனாகவே வாழ முடியாத அளவுக்கு என்ன செய்து மனித சமூகத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சோதனையாக அமைஞ்சிருக்குது இதை ஒவ்வொரு நாடுகள்லையும் ஒவ்வொரு ஊர்கள்லையும் இது சம்பந்தமாக மக்கள் என்ன செய்கிறாங்க இதுக்கான பாதிப்புகளை சொன்னாலும் மனித சமூகம் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க இதில் ஒரு இன்பம் இருக்குது தானே அப்படிங்கிற அளவில் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இதை ஒரு அருந்தக்கூடியவளாக இருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த நான் வந்து இந்த ஊரில் பிறந்த ஒரு மனிதன் என்ன பேர் தெரியும் லட்சுமன்கிற ஒருத்தருக்கு இப்போ பிறந்த மனிதன் நான் சசி அப்படிங்கிற அது சொல்லுவாங்க வெள்ளைன்னு சொல்லி இந்த ஊரில் சொல்லுவாங்க இந்த பேர் சசிதரன் ச அதே மாதிரி நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த மாதிரி இந்த மலையத்தில் நான் பிற முதல் பார்க்கணும் வந்து நான் பிறந்த ஊர் இந்த ஊர் இந்த மலையகம் இந்த மலையகத்தில் வந்து எந்த அளவு இருக்குது நாங்கள் பார்க்குறோம் உலகத்தை பார்க்குறோம் மலையத்தையும் பார்க்குறோம் இந்த மலையகத்தில் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளை பார்க்குறோம் எந்த அளவில் இருக்குன்னா குடும்பத்தில் மிகப்பெரிய சிக்கல்கள் அதே மாதிரி ஒரு குடும்பத்தின் ஒரு நல்ல ஒரு அமைப்புக்காக அமைப்பாக அமையிறக்கான ஒரு பெரிய ஒரு பாதிப்பாக தன் பிள்ளைகள் படிக்கும்போது பிள்ளைகளுக்கு ஒரு என்ன செய்யலை பிள்ளைகளை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாக செய்யக்கூடிய வேலைகள் கூட செய்ய முடியாமல் இந்த போதை பழக்க உள்ளவங்களுக்காக என்ன செய்யணும் பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க எந்த அளவு இருக்கிறாங்க நீங்கள் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நல்லா படிக்கிற பிள்ளையாக இருக்கும் அந்த பிள்ளை வந்து இந்த இங்கேருந்து என்ன செய்கிறாங்க அந்த பிள்ளைக்கு வந்து தன் பெற்றோர்களை நாங்கள் எடுத்துட்டு அவங்க போதை இறந்தக்கூடியவாகவும் அது தன் தாய் தாயிங்கிற குறவும் ஆனால் தந்தை போதை அடிக்கக்கூடிய போதை இறந்தக்கூடியதுனால அந்த சமூகம் என்ன செய்கிறாங்க அந்த அதனூடாக அவனோட பொருளாதாரம் இல்லாமல் வேலைக்கு போயிடுறாங்க குடும்புக்கு அதே மாதிரி பெண்கள் நிறைய வேலைக்கு போகிறாங்க அதனால் அவங்க எந்த அளவில் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னா ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள பொறுப்பு மாதிரி வராது ஒரு வெளி ஊர்களில் அவங்கள வந்து நீங்கள் இப்போ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய மலைகை பெண்கள் வந்து தற்கொலை அதே மாதிரி அவன் நிறைய கொண்ட கேஸுகள்லாம் என்ன செய்யும் நிறைய சின்ன வயசில் பதினாறு வயசு பதினேழு வயசு படிக்கிற வயசாக இருக்கும் தேடி பார்த்தா அவர் தந்தை என்ன செய்வார் அவர் ஒரு போதை இருந்த குடியவராக இருப்பார் அவருக்காக என்ன செய்வாங்க அவருக்காக அவங்கள என்ன செய்வாங்க பிள்ளை வேலைக்கு அனுப்பி அந்த பொருளாதாரத்தை கிட்ட குட்டியெலாம் இருப்பாங்க அதனால் கற்பை இழக்கக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய ஒரு பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்குது அதே மாதிரி நல்ல படிக்க திறமையானவராக இருப்பார் அவருக்கு பொருளாதாரத்தினூடாக என்ன செய்யல அவருக்கு அந்த அடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியாதனால அவரும் என்ன செய்கிறாரு ஒரு சாதாரண ஒரு வேலைக்கு போகிறாரு இப்போ நான் வந்து பொருளாதார ரீதியாக உண்மையில் நான் இந்த ஊரில் இருந்து ஏழுவலுக்கு மெக்ஸுக்கு போனேன் நான் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருந்துச்சு என் ரிசால்ட்ஸும் இருந்துச்சு ஆனால் பொருளாதாரம் இல்லை எனக்கிட்ட இப்போ எங்கள் தந்தை ஒரு போதை இறந்தக்கூடிய இருந்தாலும் பெரிய அளவில் இல்லாட்டையும் அது ஒரு பாதிப்பு தான் எங்கள் குடும்பத்துக்கு அதனூடாக நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த படிப்பை எஜுகேஷனை விட்டுட்டு நான் தொழிலுக்கு போகிறேன் ஏதோ ஒரு அடிப்படையில் கொள்முல வேலைக்கு போயிட்டு இன்றைக்கி என்ன செய்கிறோம் ஒரு பொருளாதார ஒரு ஒரு சொப் செய்யக்கூடியவெல்லாம் இருக்கிறோம் அப்போ அதில் நாங்கள் அதில் தப்பிச்சிருக்கிறோம் அதே மாதிரி நிறைய பேர் இதால் பாதிக்கப்பட்டு திருப்பியும் என்ன செய்கிறாங்க ஒரு இந்த சமூகத்தில் ஒரு அடிமைகளாகவே தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா நாங்கள் வந்து எங்கள் எங்கள்கிட்ட வாழ்க்கை நாங்கள் எடுத்துக்க எங்கள்கிட்ட எந் எந்த அளவில் போகுதுன்னா இந்த சமூகத்தில் வந்து நீங்கள் எங்கே போய்ட்டு கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க மலையகத்தில் போட்டிங்க இல்லையா வேலைக்கு மலையத்தில் சின்ன பிள்ளை இல்லையா வேலைக்கு உங்களோட ஊரில் ஒரு பிள்ளைய பார்த்தாங்களே வேலைக்கு இந்த அளவில் பேசுவாங்க ஏன்னா அந்த அளவில் அவங்க எங்களை அடிமையாக தான் பார்க்குது அதே மாதிரி இந்த இதை இதை கொண்டு எந்த அளவு இருக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் அரசாங்கமும் அங்கங்கே ஒவ்வொரு ஊர்களையும் எடுத்து பார்த்தா ஒவ்வொரு டவுனில் ரெண்டு பார் மூணு பார் அதே மாதிரி நிறைய இன்றைக்கி எந்த அளவு பெரிய பெரிய போதை வசதிகள் எனக்கு வந்துருச்சு இப்போ இதெல்லாம் நாங்கள் அரசாங்கத்தால் எங்களுக்கு தவிர்க்க முடியுமா அரசாங்கம் செய்கிறது எங்களுக்கு இல்லாமக்க முடியுமா அவங்க போட்டுக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க ஆனால் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னா நாங்கள் அதை அருந்தாமல் இருந்தால் நாங்கள் அதிலிருந்து விடுபட்டால் நாங்கள் அதை ஒட்டவாக அது மூடப்படும் மனிதர் இப்போ மனிதர்கிட்ட சக்தி தான் பலமான சக்தி எந்த அவங்க முயற்சி எடுத்து இதுக்கு எதிராக இருந்தோம்னா மனிதர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து இந்த மலை அந்த மக்கள்லாம் சேர்ந்து அதை உறுதியாக இருந்தோம்னா அதில் நாங்கள் விடுபட முடியும் அதை என்ன செய்யும் இல்
எங்களுக்கு அருமையும் தெரியல எங்களுக்கு வாழ்க்கையில் பிறக்குறோம் என்ஜாயாக வாழ்கிறோம் மரணிக்கிறோம் காலம் எங்களை தள்ளுதுங்கிற எண்ணத்தோடு நாங்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது வந்து எங்கள்ட சிந்தனை ரீதியாக நாங்கள் மாற்றணும் எந்த அளவு மாற்றணும் நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி எந்த அளவு போகுது சமூகத்தில் கொஞ்சம் பேர் முன்னுக்கு வராங்க ஒரு குறிப்பிட்ட பேர் தான் என்ன செய்கிறாங்க ஒரு டாக்டராகவோ இன்ஜினியராகவோ அல்லது ஒரு கல்வி மான்களாகவோ ஒரு தொழிலதிபர்களாக மாறுறாங்க பெரும்பான்மையாக திருப்பியும் இந்த மலைகத்துக்கு ஒரு அடிமை தொழிலே ஒரு தேயிலை உள்ளுக்கு தேயிலையிலேயே வருத்தமாக மாறிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது மாறணும்னா என்ன செய்யணும் நீங்கள்ட நோக்கத்தை தெரியணும் நாங்கள் இந்த ஊரில் நாங்கள் என்ன செய்யணும் எந்த அளவில் இருக்கணும்னா இந்த மலையத்திலேருந்து தேயிலையை வாங்கி கொழும்பில் பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் வாங்கி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி பெரிய அளவில் கோடிக்கணக்கில் என்ன செய்கிறாங்க சம்பாரிச்சு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த மலையத்தில் மக்கள் என்ன செய்கிறாங்க ஆயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்காக சரி போராட்டத்தோடு இருக்கிறாங்க என்ன என்ன காரணம் நாங்கள் என்ன சொல்லணும் நாங்கள் வருமானம் வேறு வேறு வருமானம் எடுக்கிறோம் ஒரு ஸ்டேட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு வேறு வேறு விவசாயங்கள்லாம் செய்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் எங்களுக்கு எது ஏன் பத்தாமல் இருக்குது இந்த போதை வசத்தில் பறந்தக்கூடிய டக்குன்னு அவருக்கு எல்லாம் போயிடும் ஏன்னா அந்த அளவில் விலையாக இருக்குது என்னவோ அதுக்கு முடிச்சுட்டு வந்துடுறாரு இது வந்து மாறணும்னா நாங்கள் அந்த உணர்வுகளை நாங்கள் வந்து பார்க்கணும் எங்கள்ட ஜெனரேஷன் இன்றைக்கி நாங்கள் இப்படி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கி எங்கள் வயசுக்கு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இது இன்பமாக இருக்குது இது சந்தோஷம் நாங்கள் பழகிட்டோம் இப்படின்னு சொல்லலாம் சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு உடம்பு வருத்தம் இதெல்லாம் எங்களுக்கு நிம்மதி இருக்குது ஏன்னா இவங்க இந்த மனித இந்த மக்கள் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு இதால் வருத்தத்துக்கு லேசாக இருக்குது சொல்லி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் இதை பற்றி நபிகள் நாயகம் சொல்லா சொல்லும் சொல்கிறாங்க போதைங்கிற ஒரு நோய்னு சொன்னாங்க எந்த இடம் இன்றைக்கி போதைங்கிற எந்த இருக்குது நோய் தன் ஒரு மனிதன் என்ன சொல்ல அதில் வந்து விடுபடுனா அவன் தான் முடிவெடுக்கணும் அவன் தான் உணர்வு ரீதியாக என்ன செய்யணும் நாங்கள் தூர நோக்கோட பார்க்கணும் சமூகத்துக்கு நிறைய செய்ய இருக்குது எந்த அளவில் இருக்குது இன்றைக்கி கல்வி எஜுகேஷனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய டிரான்ஸ்போர்ட்டாக இருக்கலாம் கல்விக்கு நிறைய செய்ய வேண்டிய நிறைய வேலைகள் இருக்குது இன்றைக்கி பெரிய பெரிய கல்வித்துறைகள்லாம் வந்துருச்சு இன்றைக்கி ஐடி ஃபீல்டு கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டாக வந்துருச்சு இந்த அளவுக்கு உலகம் எங்கேயோ கல்வி நூடாக போய்கிட்டு இருக்குது நாங்கள் இன்னமும் என்ன செய்கிறோம் கல்வியில் பின்தங்கி தான் நிற்கிறோம் அது எல்லாமே ஒவ்வொரு காரியத்தை எடுத்தோம்னா குடும்ப வாழ்க்கையாக இருக்கலாம் இன்றைக்கி என்ன செய்கிறாங்க குடும்ப வாழ்க்கை எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு கணவன் மனைவி ஒரு சந்தோஷமாக என்ன செய்யல ஒரு நல்ல ஒரு சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிட்றது இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு சாப்பாடை சாப்பிடுவோங்கிற ஒரு எண்ணம் இல்லை இன்றைக்கி எவ்வளோ உணவுகள் இருக்குது ஏன்னா அவர் என்ன செய்வார் கணவனுக்கு வேணும் குடி குடிச்சிட்டு போயிடும் அவர் எங்கே சரி இருந்துடுவார் அந்த மாதிரி என்ன செய்கிறாங்க இந்த இந்த குடி பழகத்தினால நிறைய நிறைய நடக்குது இன்றைக்கி தப்பான கெட்ட பழக்கங்களும் ஊடாகி இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி என்ன இருக்கிறாங்க தந்தை மார்கள் குடிக்கிறதுனால பிள்ளைகள் என்ன செய்ய மாட்டேங்குது சொல்கிறத கேட்காது ஏன் வாப்பா நீங்கள் குடிக்கிற அப்பா குடிக்கிற நிப்பாட்டுங்களே அப்போ நான் குடிக்கிற நிப்பாட்டுறவங்களுக்கு நிறைய என்ன செய்யற பிள்ளைகளும் மாறிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும் இந்த விஷயங்களில் நாங்கள் அடுத்தடுத்த கட்டங்களை இதை எந்த மாதிரி இதை நாங்கள் செய்கிறது இது சம்மந்தமாக நாங்கள் எப்படி இந்த சமூகத்துக்கு மாற்றுறது அதே மாதிரி இதுக்கு என்ன தீர்வு இப்போ நாங்கள் வந்து நான் இந்துவாக இருக்கும்போது போதை அறிஞ்சிருக்கிறேன் ஆனால் அதை என்ன செஞ்சுட்டேன் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பெற்ற பிறகு நான் அதை விட்டுட்டேன் கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் ஆகுது ஏன்னா எனக்கு ஒரு இறை கொள்கைனால ஆன்மீக ரீதியாக எனக்கு என்ன செஞ்சுருக்கு குடிக்கக்கூடாது குடிக்கிறத வந்து பெரிய பாவம் அதை குடிக்கிறதுக்கு உதவியும் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு என்ன செய்யணும் கட்டுப்பட்டுருக்குது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் நிறைய கேள்விகளும் இருக்கலாம் இது என்னென்னா இதை வந்து நாங்கள் யோசிக்கணும் இது வந்து மனிதர்கள் இறைவன் சொல்கிறது நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி சமூகத்தில் நாங்கள் எப்படி வாழ்ந்துடலாம் காலங்களில் வந்து இன்றைக்கி வர 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 காலங்களில் வந்து பொருளாதாரம் மிக முக்கியமாக இருக்குது சமூக ரீதியாக நாங்கள் என்ன செய்யணும் நிறைய வேலைகள் செய்ய இருக்குது ஏழைகள் இருப்பாங்க அந்த ஏழைகளுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும் உதவி செய்யக்கூடியவங்களாம் மாறணும் அந்த வகையில் என்ன செய்யணும் நாங்கள் இதுக்கு தீர்வுகளை நிறைய என்ன செய்யுது இஸ்லாமும் காட்டியிருக்குது இது சம்மந்தமாக என்ன செய்யலாம் கேள்விகள் நிறைய இருக்கும் இதை எப்படி இதை இதை இல்லாமல் ஆக்குறது இதுக்கு சம்மந்தமாக என்ன சரி இதுக்கு மாற்று வழிகள் இருக்குதா இது சம்மந்தம் என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லி என்ன செய்யலாம் கேள்விகளும் கேட்கலும் இதை இதை சிறப்பிக்கிறதுக்காக ஒரு பேச்சாளர் என்ன செய்யணும் பேச்சாளர் வந்து ஒரு சட்ட மாணி அதே மாதிரி பிகோம் பட்டதாரி இவர் இவர் சைக்காலஜி அதே மாதிரி கவுன்சில் ரீடிங் செய்கிறாரு இவர் என்ன செய்கிறோம்னா இவர் வந்து அப்துல் ராசிங்கிறவர் இந்த நிகழ்ச்சி என்ன செய்கிறோம் வழி நடத்துறதுக்காக அடுத்த என்ன செய்யணும் அவரை பே பேசுகிறதுக்கு அவர் அழைக்கின்றோம் கட்டாமல் என்ன செய்யணும்
என்றென்றும் நிலவட்டுமாக இந்த நிகழ்ச்சி இஸ்லாமிய மனிதநேய அமைப்பினூடாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியிலே போதையை ஒழித்த இஸ்லாம் என்ற கருப்பொருளில் சில செய்திகளை உங்களுக்கு கூறிவிட்டு பிறகு அந்த தலைப்பை ஒட்டிய கேள்விகள் அல்லது இஸ்லாம் சம்பந்தமாகவோ சமூகம் சம்பந்தமாகவோ நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்ட உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் முன்னிறுத்தும் போது அதற்கு பதிலளிக்கக்கூடிய விதத்திலே இந்த நிகழ்ச்சியை அமைத்து கொள்ளலாம் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் இந்த பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் மலையக மக்கள் இலங்கை நாட்டிலே கிட்டத்தட்ட இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு அதிகமாக வாழக்கூடிய ஒரு சமூகமாக இருக்கிறார்கள் பொதுவாக இலங்கை அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் ஒரு நாட்டின் பூர்வீக மக்களுக்கு கொடுக்கின்ற முன்னுரிமைகள் மலையகவால் மக்களுக்கு கொடுக்காமல் ஒருவிதமான ஓரக்கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய நிலையையும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் நாங்கள் இருநூறு வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த நாட்டிலே வாழ்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்த நாட்டின் குடிமக்களுக்கு தகுதி பெறக்கூடிய நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் அந்த நிலையை மாற்றி அமைக்க முடியாத அளவுக்கு நம்மை சுற்றி வளைக்கக்கூடிய பலவிதமான சதிகளும் சூழ்ச்சிகளும் இருப்பதை நாம் அவதானிக்கின்றோம் அந்த சூழ்ச்சிகளில் மிக முக்கியமான ஒரு சூழ்ச்சியாக கருதப்படுகின்ற ஒன்றுதான் இந்த போதை பொருட்கள் பாவனை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சமூக கொடுமை பொதுவாக இலங்கையிலே அதிகமான அளவில் போதை பொருட்களை பயன்படுத்தக்கூடிய மக்களாக கொழும்பு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் இருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு தான் நவீன ரகத்தில் பலவிதமான போதை வஸ்துக்களை இலகுவாக பெறக்கூடிய சூழ்நிலைகள் ஏற்படுகிறது எனவே அதிகமான அளவில் மேல் மாகாணத்தைச் சேர்ந்த குறிப்பாக கொழும்பு மாவட்டம் கம்பா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அதிகமான அளவில் போதை பொருட்கள் பாவனையாளர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது இடத்தில் அதிகமாக போதை பொருட்களுக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட சமூகமாக இருப்பவர்கள் நுவரலிய மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று ஆய்வறிக்கைகள் கூறுகிறார்கள் இந்த நாட்டின் குடிமக்கள் என்ற அந்த பட்டியலில் நம்ம சேர்க்கிறதுக்கு எவ்வளோ போராட்டம் நடத்த வேண்டியிருக்குது ஆனால் இந்த நாட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட சாரால் இலக்கு வைக்கப்பட்டு பொருளாதாரத்தை சூறையாடுவதற்காக பகடுகாயாக பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த மக்கள் வட்டாரத்தில் இரண்டாம் இடத்தில் நுவரலிய மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் குறிப்பாக மலையக மக்கள் இலக்காக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள் என்பது எவ்வளோ ஒரு கவலைக்குரிய செய்தி இதை நாங்கள் சிந்தித்து பார்த்து இருக்கிறோமா இதை நாங்கள் யோசித்து இருக்கிறோமா நமக்குரிய நீ உரிமையை தர்றதுக்கு இவ்வளோ யோசிக்கிறீங்க நம்மளை அழிக்கக்கூடிய நம்மளை நாசமாக்கக்கூடியதில் நம்மளை பட்டியலை கொண்டு வந்து வைக்கிறீங்களே இது எந்த அளவுக்கு பெரிய ஒரு முரண்பாடு என்று பாருங்கள் அப்போ இதுக்கு என்ன காரணம் ஏன் இப்படி நடக்கிறாங்க நம்முடைய மனோபாவம் தான் அதற்கு காரணம் நாம் வந்து தொழிலாளர்கள் மலையகத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று சொன்னால் நாங்கள் தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்கள் இதற்கு தான் நாங்கள் பழக்கப்பட்டவர்கள் என்று ஒரு விதமான மனத்தாழ்வு நம்முடைய சமூகத்தில் இந்த பகுதியை வாழக்கூடிய மக்கள் மத்தியில் இருக்கிறது இயற்கையாகவே அவங்க அதை உருவாக்கி வச்சிருக்கிறாங்க அப்படியா மனிதர்கள் என்று சொன்னால் எல்லாரும் சமமாக பார்க்கப்பட வேண்டியவர்கள் மனிதர்கள் என்று சொன்னால் அனைவரும் சமம் என்ற அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டிருக்கின்றோம் இலங்கை அரசியல் சாசனமும் இப்படித்தான் கூறுகிறது இலங்கை அரசியல் சாசனத்தில் பன்னெண்டாவது உறுப்புரை என்ன சொல்கிறது இனத்தை கொன்று மதத்தை கொன்று ஜாதியை கொன்று மொழியை கொன்று நிறத்தை கொன்று எந்த மனிதனும் பாகுபாடாக பார்க்கப்படக்கூடாது என்று சொல்லுது அப்ப அந்த நிலையிலிருந்து நாம தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னா நம்மளை வச்சு யாரோ பிளப்பு நடத்துறாங்க நம்மளை வச்சு ஆதாயம் அடைகிறாங்க நமக்குரிய சுதந்திரங்கள் வழங்கப்படாமல் நாம் ஏதோ ஒரு விதத்திலே ஒரு வரையறைக்குள்ளே கிணத்து தவளைகளை போல நம்ம நம்மளை ஆக்கி நம்மை வைத்து பிளப்பு நடத்தக்கூடிய அந்த ஆளும் வர்க்கத்தினர்கள் சிந்திக்கிறார்கள் இந்த இடத்திலிருந்து நாங்கள் சிந்தனை ரீதியான ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் நாங்கள் சிந்தனையாளர்களாக மாற வேண்டும் இதை சிந்திக்கக்கூடிய மக்களாக மாற வேண்டும் நம்முடைய நிலை என்ன காலையிலிருந்து உழைக்கிறோம் சிரமப்படுறோம் அதுக்காக தியாகம் செய்கிறோம் 
குளிரையும் தாங்கிக் கொள்கிறோம் வெயிலையும் தாங்கிக் கொள்கிறோம் ஆனால் சாயங்காலம் ஆகும் பொழுது நம்முடைய சிந்தனை அப்படியே ஒரு மாய உலகத்துக்குள்ளே போகிறது ஒரு விதமான மெதங்கி கொண்டு தானே வாழ்றோம் சுய நினைவோடு தான் வாழ்கிறோமா இருபத்தி நாலு மணித்தியாலமும் சுய நினைவோடு தான் நம்ம இருக்கிறோமா முன்னாள் சொன்ன பேச்சாளர் சொன்னபடி நம்முடைய இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான கிட்டத்தட்ட பாதி அளவுக்கு ஐம்பது சதவீதத்துக்கு நெருக்கமானவர்கள் எந்த நிலையில் இருக்கிறாங்க அவங்க சம்பாதிக்கிற சம்பாத்தியத்தில் பாதி சரிபாதி சம்பாத்தியத்தை பாரில் செலவிடுறத பார்க்குறோம் ரெண்டு பியர் குடிக்கணும் அப்போ நமக்கு வந்து கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிற அந்த கஷ்டம் வந்து தெரியாமல் போகும் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறோம் அந்த கஷ்டம் தெரியாமல் போகிறதுக்காக வேண்டி நாங்கள் உழைக்கிறோம் ஆனால் மீண்டும் இப்படி குடிபானத்தினால் இந்த மதுபானத்தினால் மீண்டும் நாங்கள் கஷ்டத்துக்கு உள்ளாகுவோமே என்று அவர்கள் சிந்திக்கிறார்களா இல்லை இப்படி தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிட நிகழ்ச்சி நிரல் கடந்து செல்லும் என்று சொன்னால் நாங்கள் எதிர்காலத்தில் நம்முடைய குழந்தைகள் நம்முடைய சந்ததிகள் விழிப்புணர்வு அடைந்து ஒரு சமூகத்தின் புரட்சியாளர்களாக பேச்சாளர்களாக அறிவாளிகளாக எப்படி மாறுவாங்க எல்லாத்திலையும் முன்னோர்களை பார்த்து முன்னோர்கள் இப்படிதான் இருக்கிறார்கள் எனவே நாங்களும் இப்படிதான் இருக்க வேண்டும் என்ற சித்தாந்தத்தை உள்வாங்கக்கூடிய மக்கள் தன்னுடைய பெற்றோர் குடிபானத்தில் இருப்பதை பார்த்தால் அதை தொடர்ச்சியாக அவர்களும் பின்பற்றுவார்களா இல்லையா இந்த நிலையை விட்டு மாறணுமா இல்லையா இலங்கையில சாதாரணமான நிலையில் இந்த போதை பொருட்கள் பாவனையில வர்றது சாதாரணமாக நீங்க நினைக்காதீங்க இலக்கு வைக்கப்படுகிறார்கள் அவன் தான் அரசாங்கத்தில் பார வச்சிருக்கிறான் அது சட்ட ரீதியாகத்தானே அனுமதிக்கப்படுகிறது நாங்க போய் வாங்கி குடிக்கிறது வந்து நாங்க கள்ளத்தனமா ஒன்றும் பண்ணலையே என்ற மாதிரி நினைக்கிறோம் ஒன்றுல நீங்க மூழ்கினீங்க என்று சொன்னா ஒரு விஷயத்துல நீங்க எடிட் ஆகினீங்க என்று சொன்னா நீங்க மதுவுல வந்து சாதாரண அரசாங்கத்துல சட்ட ரீதியாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடத்துல மட்டுமே நிக்க மாட்டீங்க அதை விட கீழே போக முடியுமா எந்த அளவுக்கு கீழே போக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கீழே போயிருவீங்க ஒட்டுமொத்த இலங்கையிலும் ஆண்கள் மாத்திரம் அல்ல பெண்களும் இருபது சதவீதமானவர்கள் இந்த மது பழக்கத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று ஆய்வறிக்கைகள் கூறுகிறது அப்படி இப்படி கணவன் கொஞ்சம் அடிச்சு மீதம் வச்சு அதை எடுத்து மனைவி என்ன செஞ்சிருவா மப்புல மாப்புல இருக்கிற நேரத்தில் அவன் சொட்டை கொடுத்துட்டான்டா அவன் படிப்படியா பழகிடுவான் பார்க்காரனுக்கு லேசா போயிடும் இந்த கஸ்டமர் பேஸ் டபுள் ஆகுது இந்த நிலையில தானே நாங்கள் இருக்கிறோம் மாற்றம் வர வேண்டுமா இல்லையா அது பிள்ளை வந்து தன்னுடைய மகன் பதினஞ்சு வயசுக்கு வந்து ஒரு சிகரெட்டை வந்து கையில் எடுத்தான் என்று சொன்னால் உடனே கோவம் பொங்கிச்சு பொங்கி கொண்டு வருது எப்படிடா நீ எடுக்கலாம் என் பிள்ளைய சிகரெட் வாங்க யார் அனுப்பினா கடைக்கு யார் அனுப்பினான்னு கேட்குறான் அப்பன் தானே அனுப்பினா அப்பன் தான் அனுப்புறான் இப்போ வாங்கிட்டு வாடான்றான் அவன் வாங்கிட்டு வர்றான் கடைக்கு அனுப்பாட்டிலும் வீட்டிலருந்து விதவிதமாக ரக ரகமாக அந்த புகையை அப்படி சும்மா மூச்சு வீடு அதை வந்து அப்படி வட்டம் வட்டமாக புக புகையாக அனுப்பும் பொழுது அதை ஒரு ஸ்டைலாக பார்க்குறான் ஆஹா நம்ம அப்பன் வந்து ரஜினிகாந்த் மாதிரி சிகரெட் குடிக்கிறான் முதல்ல இந்த நடிகர்களை தான் செருப்பால் அடிக்கணும் சிகரெட் குடிக்கிறத வந்து ஒரு ஸ்டைலாக்கி விட்டாங்களா இல்லையா அதை ஸ்டைலாக்கி விட்ட உடனே அந்த காலத்துலலாம் சிகரெட் குடிக்கிறவங்க என்ன பண்ணும் சிகரெட்டை சொல்கிறேன் நான் மதுபானத்தை பற்றி சொல்லலை சிகரெட் குடிக்கிறவங்க எல்லாம் அப்படி ஓரமாக ஒளிஞ்சு யாருக்கும் தெரியாமல் குடிச்சிட்டு வருவான் அந்த வாசனை விளங்காமல் இருப்பதற்காக வேண்டி அப்படி இப்படி முகத்தெல்லாம் கழுவி சோப்பை போட்டு அப்படி இப்படி சொல்லி மேலதிகமாக ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபியம் வாயில போட்டுட்டு வருவான் விளங்காமல் இருக்கணும் வேண்டு இப்ப என்ன பண்றான் பெரியவங்களை மதிக்கிறாங்களா முன்னாடியே சிகரெட் அடிக்கிறானா இல்லையா இதுக்கு காரணம் என்ன பெற்றோர்கள் தானே காரணம் மூத்தவர்கள் தானே காரணம் நீங்க வீட்டில் குடிக்கிறீங்க அவன் பார்க்கறான் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் அப்பன் தான் ரோல் மாடல் நீங்க நினைக்கிறீங்க சினிமாக்காரன் ரோல் மாடல் என்று முதலாவது ஹீரோ யாரு தெரியுமா என்னுடைய மகனுக்கு முதலாவது ஹீரோ நான் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு முதலாவது ஹீரோ நீங்க தான் உங்களை தான் அச்சி அசலாக ஃபாலோ பண்ணுவான் உங்களை பார்க்கிறான் இந்த ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது அழகா இருக்குது அப்பன் செய்யறது சரியா இருக்கும் என் அப்ப எதை செஞ்சாலும் சரியா இருக்கும் மனசுக்குள்ள ஒரு விதமான அந்த கொள்கை வளர்கிறது அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவான் அப்பங்கார அம்மாவுக்கு திட்டினா ஓ திட்டுறது ஒரு ஆண்மையில உள்ள உண்டு பெண்களுக்கு திட்டுவது கையை ஓங்குவது பெண்களை அறைவது ஆண்மையை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அம்சம் என்று அவன் நினைப்பான் அப்படியே படிப்படியை எல்லாம் வளரும் அப்ப பெற்றோர்கள் முன்மாதிரி மிக்கவர்களாக இருக்கணுமா இல்லையா கடந்த ஆண்டுல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல பாடசாலை மாணவர்கள் மத்தியிலே போதை பொருட்களுக்காக கைது செய்யப்பட்டவர்கள் ஐயாயிரத்தை தாண்டி இருக்குது எவ்வளோ ஒரு துரதிர்ஷ்டவசமான ஒரு நிலை தெரியுமா ஐயாயிரத்தை தாண்டுது என்று சொன்னா 
நம்பி பிள்ளைகளை பாடசாலைக்கு அனுப்ப முடியாத நிலை உங்க மலையக பகுதியில கூட இந்த போதை பொருட்கள் பாடசாலை மட்டங்களில் பரிமாறப்படுகிறது என்ற அந்த அடிப்படையில் பல பரிசோதனை திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுச்சா இல்லையா கடந்த இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக உங்கள் பகுதியை சேர்ந்த அமைச்சராக ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த ஜீவன் தொண்டமானவர்களுடைய தலைமையில் அது நடந்துச்சு போலீஸ் மா அதிபர் திணைக்களத்தில் போய் இதை பற்றி பேசி பாடசாலை மட்டங்களில் போதை பொருட்கள் பரிமாறப்படுகிறது யாரு கொண்டு வர்றாங்க இதை தீவிரமாக பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு முடிவெடுத்தாங்க இலங்கை முழுவதும் ஐயாயிரம் மாணவர்கள் யாருடையாவது ஒரு பிள்ளை தானே எப்படியோ போதை வழக்கத்துக்கு பழகுறானா இல்லையா கண்டதையும் போதையாக ஆக்கக்கூடிய நிலை அதில் பட்டியலெல்லாம் நான் போடவே விரும்பலை உங்களுக்கு பியர் மட்டும்தான் தெரியும் அதோடு நின்று கொள்ளுங்க கண்டதையும் போதையாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு காலத்தில் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் வீட்டில் பயன்படுத்துகிற ஒரு பொருளை வைக்க முடியாது அதை போய் போதையாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு இந்த சமூகம் மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது அப்போ இதுக்கு யாரு காரணம் பெற்றோர்கள் கவனிப்பு வேண்டும் கண்காணிப்பு வேண்டும் பெற்றோர்கள் முன்மாதிரி மிக்கவர்களாக இருக்க வேண்டும் இந்த நிலை மாறுகிறது சிகரெட் பேக்கெட்டில் கூட இந்த ஸ்மோக்கிங் கோசஸ் கேன்சர் என்று போட்டிருப்பான் புகைப்பிடித்தல் புற்றுநோயை ஏற்படுத்தும் அது ஒரு நோட்டிபிகேஷனாக போட்டிருப்பான் பாருங்க அரசாங்கம் அரசாங்கம் எங்களை எப்படி ஏமாத்துறான்றதுக்கு அதுவே ஒரு ஆதாரம் அதை போட்டுட்டு ஆரம்பத்தில் சிக்ன நோட்டிபிகேஷன் ஒன்று இருக்கும் பெருசாக சிகரெட்டு விளம்பரம் இருக்கும் ஆனால் சின்னதாக இந்த நோட்டிபிகேஷனை போட்டிருப்பான் புற்றுநோயடா சாதாரண விஷயமா புற்றுநோய்க்கு மருந்து இருக்குதா மகரகம வைத்தியசாலைக்கு நீங்கள் சென்று பார்த்தால் புற்றுநோயில் எப்படி அவஸ்தப்படுறாங்கன்றது உணர்வீங்க பிளட் கேன்சராக இருக்கட்டும் எந்த கேன்சராக இருந்தாலும் சரி போன் கேன்சராக இருந்தாலும் சரி பிரெஸ்ட் கேன்சராக இருந்தாலும் சரி எந்த வகையான கேன்சராக இருந்தாலும் சரி மிகப்பெரிய ஒரு அவஸ்த ஒரு மனிதனுக்கு வரக்கூடாத ஒரு நோய் அது சாதாரணமாக சிகரெட்டில் வரும் என்று சொல்லி வச்சிருக்கிறார் இதுக்கு எதிர்ப்பு பிரச்சாரங்கள் கூடுதலாக வந்துச்சு சிகரெட்டை விற்கிறத தடுக்கணும் இலங்கையில் சிகரெட்டை முழுசாக வந்து நிறுத்திடணும் என்று சொல்லி ஒரு எதிர்ப்பு பிரச்சாரம் வந்த உடனே அரசாங்கம் அதுக்கு என்ன தீர்வு கொடுத்தான் தெரியுமா அந்த சிகரெட் பேக்கெட்டில் புற்றுநோய் வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளை நாங்கள் விளம்பரப்படுத்துவோம்னு போட்டாங்க அதாவது சிகரெட் குடிக்கிறத தடுக்கிறதுக்கு அரசாங்கம் எடுத்த நடவடிக்கை என்ன தெரியுமா ஆரம்பத்தில் சின்னதாக ஒரு ஒரு அச்சுறுத்தல் ஒரு வார்னிங்கை போட்டோமா எச்சரிக்கையை போட்டோமா இப்போ வேணுமென்னா நாங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ போடுவோம் சிகரெட் குடித்தா எந்த அளவுக்கு கேன்சர் வரும் என்ற ஃபோட்டோவை போட்டு அதே விற்கிறான் பாருங்கள் இன்னமும் அரசாங்கத்தில் வருமானத்தில் உண்டா வச்சிருக்கிறான் நிறுத்த முடியும் முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க நிறுத்த முடியும் ஏன் அவன் நிறுத்தாம இருக்கிறான் என்று சொன்னா சிகரெட்ல உடனே குடித்தால் உடனே மரணம் வரும் என்று நாங்கள் போட்டாலும் அதை பயன்படுத்தக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறார்கள் மடையர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படி நினைக்கிறான் அதனாலதான் போடுறான் அதனாலதான் விற்கிறான் இப்ப நஞ்சு பொட்டில போட்டு நஞ்சை குடித்தால் நீங்கள் சாகுவீர்கள் என்று சொல்லி நஞ்சை போட்டு விளம்பரம் பண்ணுறான் இதெல்லாம் குடிக்காதீங்க சில நேரம் அந்த டேஞ்சர் மார்க் போடுவான் பாருங்கள் அதை நாங்கள் எப்போயாவது குடிப்போமா குடிக்க மாட்டோம் ஆனால் எப்பயாவது ஒரு தகவல் வந்தால் நஞ்சு குடித்தால் போதை வரும் என்று அப்போ அதையும் குடிப்பான் செத்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு முறை போதையாக இருந்துட்டு செத்து போயிடுவோம்னு நினைப்பான் உலகம் இதுக்காக அவங்களோட உயிர்களுக்கு பெருமதி இல்லையா எங்களோட உயிர்களுக்கு பெருமதி இல்லையா அது என் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் எல்லா உயிர்களுக்கும் பெருமதி இருக்கிறது ஒவ்வொரு உயிரும் புனிதமானவை இஸ்லாமிய பார்வை அப்படிதான் ஒவ்வொரு உயிரும் புனிதமானதாக இஸ்லாம் சொல்கிறது அந்த புனிதத்தை கெடுக்கக்கூடிய எந்த செயல் திட்டம் யாரு மேற்கொண்டாலும் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க வேண்டும் குறைந்த பட்சம் நாம் அதில் ஈடுபாடாக இருக்கக்கூடாது இந்த நிலையில் இருக்கணுமா இல்லையா இருக்கணும் ஆனால் இருப்பதாக தெரியவில்லை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுல ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு கிலோ ஹெரோயின் மட்டும் என்ன செய்யறான் அரசாங்கத்தால் கைப்பற்றான் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி முப்பது கோடி ரூபாக்கள் பெருமதி எவ்வளவு கோடி ரெண்டாயிரத்தி முப்பது கோடி ரூபாக்கள் பெருமதியான ஹெரோயின் அதை குடு வேண்டுவாங்க அதை கைப்பற்றான் அரசாங்கத்தால் கைப்பற்றினா இலங்கைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு கிலோ எப்படி ஹெரோயின் வந்துச்சு தரை மார்க்கத்தில் வந்துச்சா ஆகாய மார்க்கத்தில் வந்துச்சா கடல் வழியாக வந்துச்சா எப்படி வந்துச்சு இலங்கைக்கு வரத இந்த மூணு வழியில் தானே வரணும் உண்டு ஏர்போர்ட் மூலமாக வரணும் அல்லது பூமி பூ நிலப்பரப்பில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏனென்றால் இலங்கை ஒரு தீவு சுற்றி இருப்பது கடல் கடல்லேருந்து தான் வரணும் எங்கேயோ ஒரு நாட்டிலேருந்து தான் வரணும் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கண்டா 
பெரிய பெரிய கப்பல்களில் கொண்டு வந்து இறக்கி நடுக்கடலில் வச்சு படகுகளை அனுப்பி அந்த படகுகளுக்கு இந்த பொருள் போதைப் பொருட்களை ஏற்றி கொண்டு வர்றான் நேவி இருந்து பார்க்குறான் யார் என்ன படகுல என்ன வருது எத்தனை செக் பண்ணவன் செக் பண்ணி தானே எடுக்கணும் என்றான் அவன் சொல்றான் எங்களுக்கு செக் பண்ணி சரியா ஒரு முடிவுக்கு வர முடியல மீனவர்கள் செல்கிறார்கள் மீன் பிடிப்பதற்காக செல்கிறார்கள் என்று நினைத்து நாங்கள் விட்டு விடுகிறோம் செக் பண்ணணுமா இல்லையா பாதுகாப்பு படை ஒன்று இருக்குதா இல்லையா ஒவ்வொரு படகையும் நீங்க பார்க்கணுமா இல்லையா சுத்தி கடல் இருக்குது நேவி இருக்கிறான் ஆனா இலங்கைக்கு போதைப் பொருள் வருதுண்டா ஒன்று ஆகாயத்துல அல்லது கடல் வழியில இந்த ரெண்டுல ஒன்றுல தானே வரணும் எப்படி வந்துச்சு யாருடைய கண் பார்வைய மறைச்சி பொருட்கள் வருதுண்டா அந்த மறைவு எப்படி ஏற்பட்டுச்சு நீங்க ஒரு பொருள் வாங்கினா அந்த பொருளுக்கு டெக்ஸ் அடிக்கிறான் நேரடியாக வரி விதிக்கிறான் மறைமுகமாக வரி விதிக்கிறான் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ல ஏத்துறான் உங்களுக்கு இந்த தண்ணி பிரச்சனை இல்லை கொழும்பு பகுதியில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கு ஏற்கனவே தண்ணி பில்ல வந்து அதிகரிக்க வச்சு இன்னும் ஐம்பது சதவீதத்தை திரும்ப கூட்டி இருக்கிறான் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ல நூறு சதவீதம் கூட்டி இருக்கிறான் ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க நீங்க நல்லா ஹாயாத்தா இருக்கிறீங்க அப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு கடவுள் செஞ்ச அருள் உங்களுக்கு வாழ்க்கை செலவு கடவுள் என்ன செஞ்சுட்டான் குறைச்சி வச்சுட்டான் இப்படி இருக்குது இந்த நிலையில அரசாங்கம் என்ன சொல்ற ஏதோ ஒரு விதத்துல உங்ககிட்ட இருந்து நேரடியா வருமானத்தை புடுங்கி எடுக்கிறான் அப்படி புடுங்கி எடுக்கக்கூடியவன் ஏன் இந்த போதை பொருள் பொருட்களை வியாபாரம் செய்யக்கூடிய இந்த கள்ள பேர்வழிகளை வந்து கைது செய்யல ஏன் இவங்களுக்கு தண்டப்பணம் அடிக்கல காரணம் அரசியல் பின்னணி அரசியல்வாதிகள் பின்னணியில நின்று இவர்களுக்கு ஆசிர்வாதம் வழங்குறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த போதை பொருள் கடத்தலில் ஈடுபடக்கூடியவர்களில் பெரும்பான்மையான உரிமையாளர்களாக அரசியல் தலைவர்கள் இருப்பதை பார்க்கிறோம் இதை யோசிக்கணுமா இல்லையா இப்படி இருக்குது இந்த மலையக பகுதியை எடுத்துக்கொண்டா இங்க இருக்கக்கூடியவங்க அதிகமா என்ன செய்யறாங்க வேலைக்காக தொழில் தொழில் என்றது உங்க ஜீன்ஸ்ல ஏறின மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை முஸ்லீம்கள் என்ன சொல்லுவாங்கடா நாங்கள் வந்து வியாபாரத்தில் எங்களோட பரம்பரையில் உள்ளது வியாபாரம் பிஸ்னஸ் நம்மட பரம்பரையில் உள்ளது என்றுவாங்க மலையக மக்கள்கிட்ட பேச்ச என்னென்னா தொழில் நம்ம பரம்பரையில் இருக்குது எந்த வேலையும் தந்து பாருங்க எப்படி செஞ்சு காட்டுறவன் பாருங்க சோம்பரம் இல்லாமல் அப்படி உழைச்சி உங்களை ஏமாத்தாமல் எப்படி தொழில் செஞ்சு காட்டுறவன் இந்த மாதிரி ஒரு உணர்வில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க இது இரு தொழில் உணர்வு இருக்க தான் வேணும் தொழில் செய்ய தான் வேணும் பாடுபட தான் வேணும் கஷ்டப்பட தான் வேணும் உழைக்கணும் உழைத்தவர்கள் பிழைத்து கொள்வார்கள் அப்படி தானே உழைச்சால் தான் பிளப்பு இல்லைண்டாக்கா வறுமையில் வாட வேண்டி வரும் வாழ்க்கை வந்து அந்தரத்தில் நிற்கும் ஆனால் இந்த பிழைப்பு இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க உழைப்பை யோசித்து எல்லாம் கொழும்புக்கு வேலைக்கு அனுப்புகிறாங்க பல பேர் கொழும்பில் போய் வேலை செய்கிறாங்க கொழும்பில் இளைஞர்கள் ஓலவல் வர காட்டில் இங்கே படிச்சுட்டு ஏலவலுக்கு பாஸாக இருந்தாலும் காலையில் நாங்கள் அதிபர்களை சந்தித்தோம் தலைவர்களை சந்தித்தோம் என்ன சொல்கிறாங்க இது டிவிஷன் த்ரீ த்ரீ தானே இது டிவிஷன் டிவிஷன் த்ரீ டிவிஷன் த்ரீயில் ஓ லெவல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாஸ் சக்ஸஸாக பாஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஏ லெவல் வந்து டிவிஷன் டூ தானேண்டாங்க என்ன முரண்பாடாகிது ஓ லெவலில் சி ஓ லெவலில் யார் சித்தி அடைகிறாங்களோ அவன் தானே ஏ லெவலுக்கு போகணும் ஏன் வந்து ஏ லெவல் செய்கிறாங்கல்லு கேட்டால் டிவிஷன் டூ தான் ஏ லெவலில் வருது காரணம் இங்கே ஓ லெவல் எடுத்தவங்க ஓ லெவல் எடுத்தோடனே வேலைக்கு போகணும் தொழிலுக்கு போகணும் குடும்பத்தை காரணம் காட்டி வறுமையை காரணம் காட்டி தொழிலுக்கு போகணும் என்று சொல்கிறாங்க அதனால் இவங்களோட வாழ்க்கை திசை அப்படியே திரும்புகிறது கொழும்புக்கு போகிறீங்க தொழில் செய்கிறீங்க சரி தொழில் செஞ்சு நல்ல முதலீடு நல்ல ஒரு முதலாளியாக மாறி நல்ல ஒரு தனவந்தராக மாறி இந்த ஊருக்கு வந்து லயத்தில் வாழக்கூடிய மக்களுடைய குடியிருப்புகளை ஒரு மாடி மாளிகைகளாக அமைத்துக் கொள்கிறார்களா இல்லை தொழில் செய்து சம்பாதித்து நன்றாக பொருளாதாரத்தை திரட்டி இந்த மலையக வாழ் பகுதி வாழ் மக்களுடைய கல்வி அபிவிருத்திக்காக அந்த பொருளாதாரத்தை முதலீடு செய்கிறார்களா இல்லை என்ன காரணம் பகை உணர்வு நான் பிழைத்தால் போதும் இன்னொருவருக்கு நான் ஏன் உதவி செய்ய வேண்டும் நேற்று ஒரு சகோதரரை சந்தித்தோம் பக்கத்து ஊரில் தான் இந்த ஊர் திக்கோய பகுதியில் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகி ரெண்டும் அவர் சுயமரியாதையில் ரொம்ப உச்சத்தில் இருக்கிறார் நான் செத்து போனாலும் பரவாயில்ல என் உறவுக்காரங்கிட்ட கையேந்தி காசு கேட்க மாட்டேன் பேசிடுவாங்க குறை சொல்லிடுவாங்க நாங்கள் சொன்னீங்க கடன் எடுங்க கடன் எடுக்கலாம் தானே ஏன்னா நீங்கள் நிர்பந்தத்தில் இருக்கிறீங்க ரெண்டு கிட்னியும் ஃபெயிலியர் ஆக போகுது 
அந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆனா உங்களோட நிலைமை மோசமா போயிடும் குழந்தை இருக்கிறார் ஒரு குழந்தை பையன் இருக்கிறா அவருக்கு நாலு வயசு இன்னொரு பொண்ணு இருக்கிறா அவருக்கு ஒரு ஒன்பது வயசு அடுத்த வருஷம் ஸ்காலர்ஷிப் இவங்களை பத்தி யோசிக்கிறது இல்லையா என்ன சரி செஞ்சு சுயமரியாதையை கொஞ்சம் தூக்கி ஒரு பக்கத்துல வச்சுட்டு கடனா சரி கேளுங்களே என்ன சொல்றாரு யார் அதே யார் எட்டி பார்க்கறா நம்மளை யாராவது வந்து விசாரிக்கிறானா நோய் என்று சொல்லி பார்க்கறானா எதையுமே பார்க்காம இருக்கிறாங்க என்று சொல்லி ரொம்ப கவலைப்பட்டார் பரிதாபகரமான நிலை ஆனால் அவருக்கு கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்தி அவருக்கு அந்த மருத்துவ விஷயத்தில் சில ஆலோசனைகளை சொல்லிட்டு வந்தோம் ஆனால் எதை காரணம் காட்டுறாங்க அவன் சம்பாதிக்கிறான் அவன் வாழணுமென்று நினைக்கிறான் அவன் குடிக்கிறான் அதோட வாழ்க்கையை கழிச்சிட்டு போகிறான் என்று தான் தகவல் சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த நிலை எப்படி வருது இது மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டுமா இல்லையா இந்த நாள் இப்படி தான் இருக்கிறதா இப்போ நீங்கள் உழைக்கிறதுக்கு சொல்லி போனால் இளைஞர்கள் மலையக மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்கு தன்னுடைய சம்பாதியத்தை பயன்படுத்தாமல் தன்னலம் மாத்திரம் பார்த்து சுயநலம் மாத்திரம் பார்த்து வாழக்கூடிய ஒரு நிலையை பார்க்கிறோம் அதிலும் அதிகமானவர்கள் என்ன செய்தாங்க தரவுகள் சொல்லுது அங்க போய் சீக்கிரமாக சிலவங்க தொழில் அப்படியே தேர்ச்சி பெற்று வர்றாங்க சிலவங்க என்ன பண்றாங்கடா நடுவுல நிக்கிறாங்களா ஓ லெவல் பாஸ் ஏ லெவல் செய்யல கல்வி இல்லாதவரும் இல்ல முழு கல்வி பெற்றவரும் இல்ல நடுவுல தொங்குறானா என்ன பண்றான் சம்பாதிக்கணுமே சம்பாதிக்கணுமே ஏதாவது யோசிக்கணுமே யோசிக்கணுமே படிச்சவங்க எல்லாம் குறுக்கு புத்திய பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாரு வைங்க படிச்சவன் குறுக்கு புத்திய பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சா ஆபத்துல வந்து முடிஞ்சிடும் நாங்க கடத்திருவோமே பொருட்கள் போதை பொருட்களை மலையகத்துக்கு கொண்டு போய் வித்தா சீக்கிரமா பணக்காரன் ஆகிடலாம் இங்க இருக்கிறவங்க வந்து அதை எல்லாத்தையும் பயன்படுத்துறவங்க தானே அவங்களுக்கு அப்படி இப்படி சொல்லி சமாளிச்சிடலாம் என்று சொல்லி பல பேர் பல இளைஞர்கள் மலையகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இந்த போதை பொருட்களை விற்பனை செய்வதற்கு இவர்கள் தான் காரணமாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்றான் நிலம் எப்படி மாறுதுண்டு பாருங்க பொருளாதாரம் என்று போனது உழைப்பெண்டு போனது இன்று உங்க மக்களுக்கே வேட்டு வைக்கக்கூடிய உங்க மக்களையே அளிக்கக்கூடிய நிலைக்கு அவர்கள் ஆளாகி இருக்கிறார்கள் காரணமாக இருக்கிறார்கள் அப்ப இந்த தொழிலுக்காக ஆக்கல் அனுப்பணும் என்றதெல்லாம் நமக்கு வாழ்க்கையில ஒரு தரத்தை கொடுக்காது வாழ்க்கையில எது தரத்தை கொடுக்கும் கல்வி என்ன செஞ்சாவது படிக்க வைங்க கஷ்டத்தோட கஷ்டமா வாழ்றோம் அந்த கஷ்டத்தோட கஷ்டமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை நம்முடைய இளைய சமுதாயத்தை கல்வியிலே ஒரு தரத்துக்கு நாங்க கொண்டு போய் சேர்த்து தொழில் செய்து எந்த தொழில் கல்வியின் அடிப்படையிலான தொழில் செய்து அவர்கள் சிறந்த படிப்பாளர்களாக மாறி இந்த சமூகத்தை அபிவிருத்தியை நோக்கி செலுத்தக்கூடிய சிந்தனையாளர்களாக மாத்தணும் என்ற ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வாங்க இல்ல உழைச்சி 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 சாதிச்சது ஒன்றும் இல்ல எல்லாம் மாளிகையில வாழ்றீங்கன்ற பரவாயில்ல உழைப்புக்குரிய சமூகம் இருநூறு வருடங்கள் பழமையான சமூகம் இங்க வந்து நாங்க நிறைய சாஜம் பாருங்க எல்லாரும் பில்டிங்ல வாழ்றோம் ரொம்ப பெரிய பிளட் எல்லாம் இருக்குது கார் இருக்குது ஜீப் இருக்குது அப்படி ஏசி குளிரறைக்குள்ள நாங்க இருக்க ஏசி போட தேவையில்ல ரொம்ப வசதியா வாழ்றோம் என்று சொல்லி அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இருந்தா கூட பரவாயில்லையே ஏன் இந்த நிலை எல்லாம் மாறுது இதை சிந்திக்க நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் எனவே அன்பிற்குரியவர்களே இந்த போதை பழக்கம் அது சிகரெட்டா இருந்தாலும் சரி பியர் போன்ற மதுபானங்களாக இருந்தாலும் சரி இதை முற்றிலும் நாங்கள் ஒழித்து கட்ட வேண்டும் உங்க பகுதியில் நாங்க அப்படி பயணம் செய்யற நேரத்தில் ஒரு கோயில காண்றதுக்கு முன்னாடி பார காண்றோம் கோயிலுக்கு முன்னாடி பார் சரியா லொக்கேஷன்ல அடிச்சிருக்கிறான் பாருங்க எல்லாத்துக்கும் விளங்குற மாதிரி ஒரு ஒரு மதஸ்தலம் எப்படி இருக்கணும் எல்லா மக்களுக்கும் ஹைலைட் ஆகிற ஒரு இடத்துல இருக்கணும் மதஸ்தலங்களை தேடி பார்க்கணும் பார் மட்டும் அப்படி பிளாஷா ஒரு கோனர்ல எடுத்து அப்படி அலங்கரித்து வச்சிருக்கிறான் அதுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரம் ரூபா காசு உழைப்பான் ஆயிரம் ரூபா இங்க கொட்டுவான் நமக்கு வருமானம் இருக்குது எனவே நாங்க என்ன செய்வோம் பார வைப்போம் ஒன்றுக்கு ரெண்டு ரெண்டுக்கு மூணு என்று இந்த பகுதி கொஞ்சம் டெவலப்பா தான் இருக்குது ரெண்டு பசார் இங்க பக்கத்து பக்கத்துல ரெண்டு பசார் இருக்குது மண் ராசி பகுதியும் இந்த அகரப்பத்தான பகுதி ரெண்டு பசார் இருக்குது டெவலப்பா தான் இருக்குது பசார் ஆனா நாலு பாரா என்ன ஆகுது சும்மா ஒரு இடத்துல இருந்து இப்படி திரும்பினோட பாரு விளங்குது ஏன் இப்படி செய்யறாங்க அப்ப இதெல்லாம் மாற்றணுமா இல்லையா அரசாங்கம் தான் வைக்கிறான்டா அரசாங்கம் வைப்பான் எல்லாத்தையும் அரசாங்கத்துக்கு நேரடியா நமக்கு எதிர்க்க முடியாது பகிஷ்காரம் பகிஷ்காரம் அப்படிதானே செய்வீங்க ஊர் வழக்கத்தில் அப்படித்தானே பண்ணுவீங்க சமூகத்துக்கு ஒருத்தம் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவான் என்ற சமூக புறக்கணிப்பு ஒரு மனிதனை மட்டும் புறக்கணிக்கிறீங்க ஏன் ஒரு அநியாயத்தை புறக்கணிக்க முடியாதா ஒரு சமூக கொடுமையை புறக்கணிக்க முடியாதா எழுந்து நில்லுங்கள் இந்த குடி பழக்கத்திலே இப்படியே போச்சென்று சொன்னா என்ன நடக்கும் தெரியுமா முதல்ல குடும்பம் இல்லாம போயிடும் குடி குடியை கெடுக்கும் எந்த குடிய 
வாழ்கிற குடியை கெடுத்துரும் நீங்க வாழ்றதுல நிம்மதியான இடம் எது குடிசையாக இருந்தாலும் உங்களோட வீடு தானே அதானே நிம்மதி என்ன வேலை பார்த்தாலும் என்ன ஒரு சொகுசான பங்களால போயிட்டு நீங்க இருந்தாலும் உங்களோட குடிசையான அந்த வீட்டுக்குள்ள வரும்போது தானே உங்களோட உள்ளத்துக்கு ஒரு அமைதியும் நிம்மதியும் சாந்தியும் கிடைக்குது அதான் இயற்கை மனோநிலை அந்த சாந்திய அந்த அமைதிய அந்த நிம்மதிய கெடுக்கக்கூடியது இந்த குடிபானம் பல பேர் சைன் வச்சு சிக்னேச்சர் வச்சு தண்ட வீடு வாசல் எல்லாம் பறி கொடுக்குறாங்களா இல்லையா கேட்டா மப்புல இருந்து மப்பேண்டா போதை மயக்கம் மாலை நேரம் மயக்கத்தில் ஒரு பாட்டெல்லாம் எழுதி இது இதை பார்த்து தான் எழுதினாலும் தெரியா மாலை நேரத்தில் மயக்கத்தில் இருக்கிறாங்க மாலை நேரம் வந்தாலே மயக்கம் தான் காலையில் வந்து இளைஞர்கள் பாருக்கு போயிட்டு அப்படியே குடிச்சிட்டு போகிறாங்க காலை நேரத்தில் வேலையை ஆரம்பிக்கும் போதே ஸ்ட்ரென்த் ஏற்றி கொள்றாங்க மேலுக்கு அப்படியே இறங்கி 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 உடம்புலைக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கலட்டி எடுத்து புற்றுநோயை ஏற்படுத்தும் காச நோயை ஏற்படுத்தும் உங்களுக்கு இன்னும் குறிப்பிடப்படாத எல்லா நோய்களுக்கும் அது அடிப்படையான காரணமாக இருக்கும் இருதய நோய் ஏற்படும் பலவிதமான நோய்களுக்கு அடிப்படை அஸ்திவாரமே இந்த மதுபானம் தான் ஆனா இதுல வந்து ஒரு நிம்மதி இருக்கிறதா நினைக்கிறாங்க எந்த நிம்மதி அது குடிக்கலாமா கசக்குது இல்லையா குடிக்கிறவங்களுக்கு தெரியுதா நீங்களும் குடிச்சிங்களான்னு எனக்கிட்ட கேட்காதீங்க பொதுவான தன்மை தானே அது கசக்குது என்ன கச இந்த கசப்பு போய் அதான் கசிப்பு வேணும் பேரை வச்சுக்கலாம் இப்போ பியர் வந்து ஆயிரத்தி ஒரு பொட்டல் எடுக்கிறதா இருந்தால் மூவாயிரம் வருது எத்தனையோ ஆயிரம்ன்றாங்க சரியாக எனக்கு கணக்கு விளக்கு தெரியலை ஆயிரத்தி இருநூறுவான்றாங்க அறுநூறுவான்றாங்க மூவாயிரன்றாங்க எவ்வளோக்கு எடுக்கிறான் இதை விட லேசாக எடுக்கலாம் என்று சொல்லி கசிப்பு அடிக்கிறான் கசிப்பு தெரியும் தானே சாராயம் அந்த கசிப்பு ஆக மட்டமானது அது குடிக்கிறதுலே ஆக மட்டமான மதுபானம் அது ஒரு கிளாஸ் நூறுரூவா தானே அதை அடிக்கிறாங்க எல்லாரும் சாகுறது கன்ஃபார்ம் எப்பயுமே சாகுறது கன்ஃபார்ம் தான் ஒரு நாள் இல்லாட்டி ஒரு நாள் மண்டே போட தான் போறோம் இது அடிக்கிறவன் வைங்களே நீண்ட ஆயுள் என்றது எவனுக்கும் உத்தரவாதம் இல்லை ஆனா கண்டிப்பாக இந்த மதுபானங்களில் ஈடுபடுபவர்கள் இதில் பழக்கத்தில் இருப்பவர்கள் குறைந்த ஆயுளிலே சென்று விடுவார்கள் தண்ட பிள்ளைக்குட்டி தண்ட மனைவி தண்ட சொத்து பத்து சண்ட குடும்பம் உத்தரவாதம் இல்லை குடிய கெடுக்குதா குடி குடிய கெடுக்குதா அடுத்தது பாருங்க நேர்மையை அளக்கிறான் குடிக்கிறவன் குடிக்கிறான் குடிக்கிறான் குடிச்சு குடிச்சு கொஞ்சம் நாள் போனோடனே குடிக்காட்டி மேல் நடிங்கிடும் குடிக்கணுமென்ற ஒரு நிலைக்கு வருவான் என்ன செய்கிறான் திருட ஆரம்பிப்பான் ஏண்டா வேலைக்கு போக முடியலை உடம்பு வலி அதுக்கு ஒத்து கொடுக்குது இல்லை வேலைக்கு காசு வேணும் வீட்டில் கேட்டால் பிரச்சனை அடுத்த நடவடிக்கை என்னது திருடுவான் அவன் திருடும் பொழுது என்ன வீட்டில் இன்னொரு பிரச்சனை அந்த திருடுறான் பொருள் இப்போ இந்த பகுதியில் நிறைய பொருட்கள் திருடப்படுதா யார் திருடுறான்னே தெரியாது அதாவது அடையாளம் இல்லாமல் திருடிட்டு போகிறான் பாருங்க அவ்வளோ கெட்டிக்காரங்களாக இருக்கிறாங்க திருட்டு நடக்குது கண்டிப்பாக ஒரு குடிப்பயலாக தான் இருக்கணும் குடிமகன் இல்லை குடிமகன் வந்து இலங்கை குடிமக்கள் தானே அந்த குடிமகன் இல்லை மது பானத்தை அருந்தக்கூடிய குடிமகன் இருப்பானே அவன் எவனாவது தான் இதை சுடுறானா இருக்கணும் இந்த நிலை வருது அடுத்தது நேர்மை இல்லாமல் பேச்சில் நேர்மை இல்லாமல் குடிக்காரம் பேச்சு விடிஞ்சா போச்சுடுவாங்க பேசினா அவங்க என்ன பேசினே தெரியாது அப்படியே மறந்துடும் அது சமூகத்தில் ஒரு அந்தஸ்தை அளக்குற ஒரு அளவுகள் தானே நேர்மை இப்போ ஆரம்பத்தில் வந்து முஸ்லீம்களை வந்து அளந்து வச்சாங்க எப்படி அளந்து வச்சாங்கடா வியாபாரத்தில் நேர்மை இப்போ அந்த அதுலேருந்து அப்படியே இறங்கிட்டு வர்றாங்க நம்ம மக்கள் முஸ்லீம் சமூகம் என்ன செய்யுது அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கிட்டு வருது இப்போ முஸ்லீம் மக்கள் வந்து மாற்று மதத்தவர்களை தான் வியாபாரத்தில் நேர்மைன்றாங்க அப்போ அந்த கொடுக்கல் வாங்கல்ல காசு பணம் வாக்கு வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றுவது ஏமாத்தாமல் இருப்பது இது போன்ற அம்சங்களை வைத்து ஒரு சமூகத்துடைய நேர்மை அளக்கிறான் பாருங்க அந்த அளவுகோலில் நேர்மையை அளந்துருவோம் மனைவியோடு நெருக்கமாக வாழ முடியாது நாத்தமாக இருக்கும் வாயை திறந்தால் பியர் நாத்தமாக இருந்தால் மனைவி நெருங்குவாளா நெருங்க மாட்டாள் அப்படி அப்படியே ஒரு விதமான விரிசல் தூரமாக விடுவார்கள் இந்த தூரமாகிறது எந்த அளவுக்கு தூரமாகவும் டைவோர்ஸ் அளவுக்கு போயிடும் அது ஒரு மனைவிக்கு குறை சொல்லி சொல்லி இருப்பான் ஏ இவள் பாரு என்ன வச்சுக்கொண்டு இன்னொருத்தனை தேடினாலும் நீ தானே ஒழுங்காக இருக்கல இந்த மாதிரி நிலைக்கு தள்ளப்படுது குடும்பங்கள் சீரழியக்கூடிய ஒரு நிலை அடுத்தது என்ன நடக்கும் இவன் குடிக்கிறான்னு வைங்க சிகரெட் அடிக்கிறான்னு வைங்க உங்களோட சந்ததிகள் இருக்கிறாங்களே அவர்களுக்கு இவனுடைய நோய்கள் அப்படியே கடத்தப்படுகிறது என்று விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறார்கள் யார் மதுவில் இருக்கிறார்களோ யார் சிகரெட் பழக்கத்தில் இருக்கிறாங்களோ யார் போதை பழக்கத்தில் இருக்கிறாங்களோ அவர்களுடைய ஜெனடிக்ஸில் அணுக்கல்ல உயிர் அணுக்கல்ல இதனுடைய தன்மைகள் அப்படியே பதிவு செய்யப்பட்டு அவனுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தையும் இந்த மது பழக்கத்துக்கு ஆசைப்படக்கூடிய மனோநிலை கொண்டவனாக உருவாக்குகிறான் என்று 
மனோ தத்துவ நிபுணர்கள் மருத்துவ ஆய்வாளர்கள் விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறார்கள் இப்போ நான் குடித்தா நான் மட்டும் குடிக்கல என் மகனையும் குடிக்கார நாக்குறேன்னு அர்த்தம் இங்கே சிகரெட் பழக்கம் இருக்குதா இல்லையா சிகரெட் இருக்குதா இல்லாட்டி எல்லாம் பூஸ்ட் பண்ணி சொல்ல வேண்டியது இல்லை வந்துடும் இல்லாதது வந்துடும் இல்லாதது சொல்ல வேண்டியது இல்லை அப்போ இது போன்ற பழக்கங்கள் என்ற சந்ததிகளுக்கும் போய் சேருது இதெல்லாம் ஒழிச்சு கட்டணும் குடிக்காதீங்கண்டா குடிக்கா கேட்குறாங்களா அறநெறிகள் நடக்குது தானே ஏற்பாடுகள் நடக்குது தானே எவ்வளோ உபதேசங்கள் சொன்னாலும் திருந்துறாங்களா வாரம் கேட்குறோம் போகிறோம் அதெல்லாம் நமக்கு சொல்ல வர வேணாம் குடிக்கிறதை பற்றியெல்லாம் சொல்ல வர வேணாம் அதெல்லாம் மாற்றுறது ரொம்ப கஷ்டம் என்றாங்க ஏன் கஷ்டம் எங்கள் நினைச்சா நீங்கள் நினைச்சா மாற்ற முடியாதா சாதாரணமாக நினைக்காதீர்கள் இப்போ முஸ்லீம்கள் இந்த மது பொருட்களை அதே மாதிரி போதை பொருட்களை வியாபாரம் செய்யக்கூடியவர்களை பார்ப்பீங்க ஆனால் குடிக்கிறவங்களை பார்க்க மாட்டீங்க குறைவாக இருக்கும் வியாபாரம் பண்ணுறாங்க கொழும்புல சில பேர் முஸ்லீம்களாக இருந்து கொண்டே இந்த அநியாயத்தை பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த போதை பழக்கத்துக்கு ஏனைய சமூகங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் குறைவான பழக்கத்தில் இருப்பார்கள் என்ன காரணம் அதுக்கு காரணம் இஸ்லாமிய மார்க்கமும் இது ஒரு விதமான நிலையில் அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுது இறைவன் கூறுகிறான் இன்னமல் ஹமரு வல் மைசுரு இந்த மது சூதாட்டம் இது எல்லாம் ரிஜிசுமின் அமலி செய்தான் சாத்தாண்ட செயல்கள் ஃபஜித்தனிபூஹு இதனை விட்டு விலகுங்கள் இதன் மூலமாக சாத்தான் என்ன விரும்புகிறான் தெரியுமா தீய சக்திகள் என்ன விரும்புகிறார்கள் தெரியுமா உங்களுக்கு மத்தியிலே பகைமை ஏற்படுத்த விரும்புகிறான் குரோதத்தை ஏற்படுத்த விரும்புகிறான் நீங்க குடிங்க நல்லா குடிங்க நீங்க பகைவர்களாக மாறிவிடுவீர்கள் ஒரு சமூகமே பகையான சமூகமாக மாத்திர ஒரு அம்சமாக இந்த மதுவை சொல்லுது அப்ப குடிக்கிறவன் யோசிக்க நான் குடிச்சு மொத்த சமூகமே பகைச்சு கொண்டிருக்க வேண்டிய ஒரு நிலை வரும் இந்த அளவுக்கு பாதிப்பாக நாங்கள் இதை பயன்படுத்த கூடாது என்று யோசிக்கிறான் அடுத்தது பாருங்க எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னா எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இந்த உலகம் ஒரு சோதனை களம் இந்த உலகத்தில் நாங்கள் வாழ்ந்து மரணிக்கின்றோம் இந்த உலகத்தில் நாங்கள் இறைவனுடைய நாட்டத்தின் அடிப்படையிலே வாழ வேண்டும் இறைவனுடைய விருப்பத்தின் அடிப்படையிலே வாழ வேண்டும் திருக்குருவானு ஒன்று வச்சிருக்கிறோம் அந்த திருக்குருவான நாங்கள் எப்படி வாழணும் எப்படி வாழக்கூடாது என்று ஒரு சட்டம் இருக்குது நம்மளை படைச்சது ஒரு இறைவன் அந்த இறைவன் அவனுடைய விருப்பத்தின்படி நாங்கள் வாழணும் என்று ஒரு செய்தி சொல்லுது அந்த விருப்பத்தின்படி நாங்கள் வாழாவிட்டால் மீண்டும் உலகம் அனைத்தும் அளிக்கப்பட்ட பிறகு மனிதர்கள் எழுப்பப்படுவார்கள் அந்த நேரத்தில் விசாரணை நடக்கும் உங்களுக்கு இந்த உலகத்திலே ஒரு வாழ்க்கையை தந்தேனே அந்த வாழ்க்கையை எவ்வாறு நீங்கள் கழித்தீர்கள் என்று ஒரு விசாரணை நடக்கும் அந்த விசாரணையில் இறைவண்ட விருப்பத்தின் அடிப்படையில் யார் வாழவில்லையோ அவர்கள் நரகம் என்ற நெருப்புக்கு போக வேண்டி வரும் தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டி வரும் இந்து மதங்களை நரகத்தை பற்றி சொல்லி இருக்குது அதே மாதிரி யார் இறைவனுடைய விருப்பத்தின்படி வாழ்கிறார்களோ அவர்கள் சொர்க்கத்துக்கு போக வேண்டி வரும் அவர்களுக்கு சொர்க்கத்தில் இன்பமான வாழ்க்கையை கடவுள் வழங்குவான் என்று சொல்லி இஸ்லாம் சொல்லுது இந்த இன்பத்தில் சொர்க்கத்தில் கிடைக்கக்கூடிய இன்பத்தில் இந்த உலகத்தில் எதெல்லாம் தடுக்கப்பட்டிக்குதோ அதெல்லாம் சொர்க்க வாழ்க்கையில் எங்களுக்கு அனுமதிக்கப்படும் அதாவது இந்த உலகத்தில் மது தடை சொர்க்கத்தில் மது எங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டது மதுவால் ஒரு கங்கையே ஓடும் என்று சொல்லுது இஸ்லாம் எப்படி சொல்லுதுண்டா உங்களுக்கு பாலாறுகள் உண்டு தேனாறுகள் உண்டு மது ஆறுகள் உண்டு தண்ணீர் ஆறுகள் உண்டு சுவைகள் மாறாத சுவைகள் கெட்டு போவாத தன்மைகளை கொண்ட ஆறுகள் உண்டு அப்ப நம்ம ஆக்கள் எப்படி யோசிக்கிறான் தெரியுமா இங்கிருந்து பியர் அடிச்சா காணுக்குள்ள கிடப்போம் அங்க போய் மது ஆறுல நீச்சல் அடிக்கலாம் இப்படி ஒப்பிடுறானுங்க இது உண்மை நான் நகைச்சுவைக்காக சொல்லவே இல்லை இந்த மனோநிலையில தான் நாம் எல்லாமே இருக்கிறோம் இங்க தடுத்துக் கொள்வோம் எல்லாம் ஆசை வரத்தான் செய்யும் ஒரு ஆம்புலண்டா ஒரு பொம்புலண்டா யாரா இருந்தாலும் உலகத்துல சில கவர்ச்சிகளுக்கு ஆசை வரதானே செய்யும் ஆசமே இல்லாத ஒரு நடைப்பினம் என்று வாங்க ஒரு நடைப்பினமா வாழ முடியுமா ஆசை ஆசாபாசங்கள் வரும் அதை எப்படி நாங்க கட்டுப்படுத்திக் கொள்றோம் வேண்டா அங்க பாலாறு கிடைக்குமாம் இங்க சுத்தமான பாலே கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது அங்க தேனாறு கிடைக்குமா இங்க சுத்தமான தேனு சீனி பானியா தான் தர்றான் அங்க மது ஆறு கிடைக்குது மது ஆறுல நீச்சல் போடலாமே இங்க குடிச்சு காணுக்குள்ள என் விலனும் தவிர்த்து கொள்கிறோம் இறைவன் தண்டிப்பதாக சொல்கிறான் யாரு மது அருந்துகிறார்களோ அவர்கள் சொர்க்க லோகத்திலே எந்த விதத்திலும் அவர்களுக்கு மது அருந்துவதற்கு நுழையவே கிடைக்காது வாய்ப்பு கிடைக்காது என்று நபிகள் நாயகம் சொல்கிறார்கள் அங்கே எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மது எப்படி கிடைக்கும் என்றால் சாய்ந்த ஆசனங்களில் நீங்கள் சொர்க்கத்திலே குடியிருப்புகளில் இன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு உங்களுக்கு மது பானங்களை பாத்திரங்களில் குவளைகளில் கொண்டு வந்து தரப்படும் அதை பார்க்குறோம் அதுதான் வேணும் 
இது லோக்கல் இது இதை இதுக்கு காசு செலவழிச்சா நஷ்டம் இதுக்கு காசு செலவழிச்சா குடும்பத்தை பிரிய வேண்டி வருது இதுல காசு செலவழிச்சா குடும்பம் சீரழியுது இதுல காசு செலவழிச்சா வாழ்க்கை சீரழியுது என்னுடைய ஆரோக்கியம் சீரழியுது அங்க போகும் அதை பெற்றுக்கொள்வோம் ஒருவேளை அது கிடைக்காம போனாலும் இந்த உலகத்துல ஏதாவது நல்லவனா வாழ்ந்துட்டு போலாம் தானே நஷ்டமாக போறது இல்லையே நல்லா இருந்துட்டு போலாம் தானே என்றது இருக்குது அது கிடைக்கும் என்று அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருக்கிறது அதை காட்டி இதை விட்டு விலகிக் கொள்கிறோம் நபிகள் நாயகம் வாழ்ந்த சமூகம் மதுவிலே மூழ்கிய ஒரு சமூகம் மது எந்த அளவுக்கு அவர்கள் குடிப்பார்கள் என்று சொன்னால் பீப்பாய் கணக்கில் வீடுகளில் வைத்திருப்பார்கள் நீங்க நாங்க குடிக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்ல பீப்பாய் என்ன தெரியுமா பெரிய பாத்திரங்கள் அதுல வச்சு வைத்திருப்பார்கள் இந்த குருவான் வசனம் ஒன்று இறைவன் அருள்றான் இது வந்து உங்களுக்கு பகையை ஏற்படுத்தும் சாத்தாண்ட செயல் பஜித்தனி பூகு இதனை விட்டு விலகுங்கள் இந்த மதுவை விட்டு விலக மாட்டீர்களா என்று இறைவன் மக்களை நோக்கி கேட்கும் பொழுது நபிகள் நாயகத்துடைய தோழர்கள் மது தடை செய்யப்பட்ட வசனம் இறங்கிய உடனே தங்களுடைய வீடுகளில் அடுக்கி வைக்கப்பட்ட அனைத்து மது பாத்திரங்களையும் அவர்கள் கொட்டிவிட்டார்கள் நபிகள் நாயகம் வாழ்ந்த பகுதி மதீனா என்று அழைக்கப்படுகிறது அந்த மதீனா நகரத்திலே மது ஆறுகள் ஓடியதை நாங்கள் கண்களால் பார்த்தோம் இறைவனுடைய கட்டளை இறைவனுடைய அச்சம் நமக்கு வந்தா இறைவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் இறைவன் நம்மளை தண்டித்து விடுவான் இறைவன் நம்மளை சோதித்து விடுவான் என்று நினைத்து இதை விட்டு விலகலாம் என்ன சட்டம் போட உங்களை யாராவது மிரட்டினடா குடிச்சா பாரு உன்ட காலக்கைய முறுக்கு வேணா அடுத்த செகண்ட்ல அவன் முறிச்சு எடுத்துருவான் மிரட்டி எல்லாம் நிறுத்த முடியுமா நீங்க உங்க குழந்தைய வளர்க்குறீங்க ஒரு கட்டம் தாண்டி நோட்டை இன்னைக்கு அவர் அதிபர் சொன்னாரு ஒரு என்னுடைய மகன் நல்ல ஒரு பாடசாலை படிக்கிறான் ஓலவல் செய்யறான் அவன் ஒரு நாள் வீட்டுக்கு லேட்டாகி வந்தான் ஏன்பா லேட்டா வந்தேன்னு நான் கேட்டேன் வைரம் விளங்கும் ஆனா ஆபத்து நிறைந்த ஒரு ஜந்து என்று விளங்கிக் கொள்ளணும் விஷம் நிறைந்த ஜந்தாக வளரக்கூடிய ஒரு பருவம் அது ஏண்டா எல்லாத்தையும் உள்வாங்குற வயசு அது ஹோமோன் மாற்றங்கள் உடம்பிலே ஏற்படக்கூடிய வயசு அந்த ஹோமோன் மாற்றங்களோட உலகத்தை வந்து அப்படி ரசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த ரசனையில நல்லதையும் உள்வாங்கிக் கொள்வார்கள் கெட்டதையும் உள்வாங்கிக் கொள்வார்கள் அதற்கு சூழல் காரணம் பெற்றோர்கள் காரணம் நண்பர்கள் காரணம் பாடசாலை சக மாணவ மாணவிகள் காரணம் சினிமா காரணம் சினிமால இன்றைக்கு படுத்துற பாடு நம்ம தமிழ் சமூகம் எப்படி மரியாதையா ஆடை அணிந்தார்கள் இன்னைக்கு சினிமா அழைக்கிற தமிழ் சமூகமா எப்ப ஆடை என்ற வெக்கத்தை நாசமாக்கி வெக்கத்தை தொலைச்சி ஒரு குடும்பத்தோட சேர்ந்து ஒரு சினிமாவை பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்குதா இல்ல பாடல்கள்ல தூசணம் பாடல்கள் இருக்கக்கூடிய ஆபாசமான வார்த்தைகள் குழந்தைகளுடைய உள்ளத்தை பாதிக்குதா இல்லையா எங்களுக்கு மியூசிக் கேட்கறதுனால விளங்காது நான் கேட்கற இந்த இசை இருக்குது அது ஒரு விதமான போதை இசை ஒரு விதமான போதைங்க ஒருத்தன் வந்து இசையை போட்டு மியூசிக்கை போட்டு ஆடுறான் அந்த சவுண்டுக்கு ஆடுவான் உடம்பு அசைப்பான் சவுண்டை மியூட் பண்ணி பாருங்க அவன் ஆடுறது கோமாலி டான்ஸ் மாதிரி இருக்கு என்னடா மனுஷன் நல்லதான் இருந்த ஏண்டா இப்படி ஆடுறாய் அது எப்படி இருக்கும் சொன்னா குடிச்சவன் நாலு கால் நடப்பான் பாத்துப்பீங்க ரெண்டு கால் தான் மனுஷனுக்கு நாலு கால் மிருகத்துக்கு குடிச்சவன் நாலு காலில் போவான் ஏன் பேலன்ஸ் இல்லாம போகுது மூளல இந்த மாதிரி இசையை கேட்டோடனே மூளல பேலன்ஸ் இல்லாம போயிடும் அட்ரன் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு ஹோமோன் சுரக்கும் அந்த ஹோமோன் காரணமாக இவன் என்ன செய்வான் அப்படி பேலன்ஸ் இல்லாமல் ஆடுறது தான் அந்த டான்ஸ் ஒரு குத்து டான்ஸ் பாட்டு போகும்போது மேலே இப்படி இப்படி ஆடும் தானே சும்மா தான் இருப்போம் இப்படி இப்படி ஆடு ஏன்னா அந்த ஹோமோன் பேலன்ஸ் அது உள்வாங்குது ரியாக்ஷன் கொடுக்குது உடம்பு இந்த மாதிரி ஒன்று தான் அந்த வயசு அந்த பருவத்தில் நிறைய விஷயங்கள் நல்லதாக வரும் கெட்டதாக வரும் அதை உள்வாங்கி கொண்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க தவறான விஷயங்களை கூட சரிக்கான ஆரம்பிப்பாங்க அந்த டைம்ல நாங்க வந்து அட்வைஸ் பண்ணும்போது நம்பர் ஒன் உலகத்துல எதிரியா யாரு யாரு காட்சி அளிக்கப்படுவார்கள் பெற்றோர்கள் தான் அட்வைஸ் பண்ணும்போது ஒரு மாமாவா நின்று ஒரு அண்ணனா இருந்து ஒரு தம்பியா இருந்து ஒரு தந்தையா இருந்து ஒரு அப்பாவா இருந்து ஒரு ஒரு பாட்டனா இருந்து பூட்டனா இருந்து எவனாகவாவது இருந்து அட்வைஸ் பண்ணுங்க அட்வைஸ் பண்றாக்கல பிடிக்காது நமக்கு அட்வைஸ் எல்லாம் பண்ணாதீங்க பொம்பளை பிள்ளையிலே சொல்லும் அவர் நம்ம வந்தோம்லன்றாரு இவருக்கு பார்த்தா இது சரிபட்டு வராது நீ பக்கத்து ஊர்ல எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போத்தவில்ல ஏண்ட கண்காணிப்புல என்னுடைய ஸ்கூல்ல இரு கண்காணிக்கணுமா இல்லையா பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை கண் அப்ப மிரட்டி எல்லாம் என்ன செய்யலாது இந்த போதை பழக்கத்தை இல்லாமக்கலாது ஆன்மீக ரீதியாக இல்லாமாகணும் அறநெறிகள் ஊடாக இல்லாமாகணும் 
சிந்தனை ரீதியாக இல்லாமல் ஆகணும் அதற்கு பெற்றோர்களுடைய பங்களிப்பு மிக மிக அவசியம் போதைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் நடத்த வேண்டும் இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கு நாங்கள் குருவான் வசனங்களை வைத்து நபிகள் நாயகத்தின் பொன்மொழிகளை வைத்து நாங்கள் போதை பழக்கத்தை அதை சமூகத்தை விட்டு அகற்றுவதற்கு பலவிதமான நடவடிக்கைகளை எடுக்கின்றோம் இந்த சமூகத்தை மலையக சமூகத்தை இனம் தாண்டிய சமூகம் மதம் கடந்த மனித நேயத்தில் நாங்கள் உங்களை நோக்கி வந்திருக்கின்றோம் யாரா இருந்தாலும் மனுஷர் யாரா இருந்தாலும் ஒரு ஜீவன் அந்த புனித உயிர் உயிர்களுக்கு புனிதத்துவம் இருக்கிறது அந்த புனிதத்துவத்தின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு உயிரும் காக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த போதை ஒழித்து கட்டப்பட வேண்டும் திறமையான சமூகம் உங்களோட சமூகம் இன்று கிடைத்த ஒரு தகவல் உங்களுடைய சமூகத்தில் ஒருவர் ஒரு எஸ்டேட் கண்காணி ஒருவருடைய மகன் ஐக்கிய நாடு சபையில் ஆடிட்டராக வேலை பார்க்கிறாராம் உங்களுடைய எஸ்டேட்ல படிச்ச ஒருத்தர் ஒரு ஜட்ஜாக வேலை பார்க்க நீதிபதியாக மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் வேலை பார்க்கிறாராம் உங்க எஸ்டேட்ல படித்தவங்க நிறைய கல்வி தகமையில உயர்ந்த மட்டத்தில் இருக்கிறாங்க நான் அவங்களுக்கு சொன்ன இதெல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு வீடியோவா எடுக்க விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துங்க இந்த சமூகத்தில் திறமைகளை முன்னுக்கு கொண்டு வாங்க அப்ப நினைப்பாங்க அந்த பதினாறு வயசுல ஓலவல் செஞ்சு ஏலவல் செய்யாம வேலைக்கு போறான் குடிய பல பழகிறான் அப்படியே வேற திசை திரும்பி போறவன் சிந்திப்பான் இந்த சமூகத்தில் விடுவு என்னுடைய கையில் இந்த சமூகத்தின் விடுவு என்னுடைய தோள்களில் இருக்கிறது எனக்காக ஒரு அரசியல்வாதி பேசுவார் என்று நம்பி கொண்டிருக்காதீங்க எந்தனாலும் நல்ல அரசியல் தலைவர்கள் இருப்பார்கள் அவர்கள் எந்த நாளும் நல்லதையே எங்களுக்கு செய்வார்கள் என்று மூடத்தனமாக நீங்கள் எண்ணிவிடாதீர்கள் உங்களிலிருந்து ஒரு அரசியல் தலைமையை உருவாக்குங்கள் உங்களிலிருந்து உங்களுடைய சமூகத்துக்காக பேசக்கூடிய ஒரு குரலை எழுப்புங்கள் இங்க வந்து உங்களுக்காக பேசுறதுக்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பு எப்படி கிடைக்குது நீங்க ஏன் கேட்டீங்க அதற்கு உங்களுடைய தோழன் சசிதரன் ஒரு காரணமாக இருக்கிறார் அவர் இல்லாட்டி எனக்கு வந்து இங்க பேச விடுவீங்களா நீ யாரையா நமக்கு சொல்றதுக்குன்னு கேட்பீங்க நான் என்னதான் உங்களை பத்தி நல்லதே நினைச்சாலும் உள்நோக்கம் எங்கிட்ட இல்லாமலே இருந்தால் நூத்துக்கு நூறு உள்நோக்கமே இல்லை நல்லவனாகவே உங்களை நாடுகிறேன் என்று வந்து சொன்னாலும் கடவுள் மீது சத்தியம் செய்தாலும் நீங்க நம்புவீங்களா என்னமோண்டுக்கு வர்றான் போல சரிபட்டு வராத நினைப்பீங்க உங்களுடைய ஊரை சேர்ந்த ஒருவர் இந்த தொடர்பை ஏற்படுத்தி இந்த வாய்ப்பை தரும் பொழுது மதம் கடந்த என்னுடைய மனித நேயத்தை உங்களுக்கு முன்னால் கூற முடிகிறது இல்லையா அதுக்கு என்ன வேணும் உங்க ஊரை சேர்ந்த ஒருத்தன் இதை யோசிக்கணும் அது அடிப்படை இந்த ஊரை சேர்ந்த ஒருவன் இதை சிந்திக்க வேண்டும் அவன் ஒரு புரட்சியாளனாக வர வேண்டும் ஒரு மலையக சீமானாக ஒருவரை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும் அப்படி உருவாக்கினால் தான் இந்த சமூகத்தை போதையை விட்டு உங்களுக்கு பாதுகாக்க முடியும் இது ஒரு அடிப்படை தத்துவமாக ஒரு செய்தியாக கூறிவிட்டு இந்த போதையை ஒழிப்பதற்கு இஸ்லாம் பலவிதமான வழிகளை சொல்லுது கொஞ்சம் போதை இருந்தாலும் அதை குடிக்க வேணான்னு இஸ்லாம் சொல்லிச்சு உடம்ப வந்து கெடுக்கக்கூடிய உங்களை கொலை செய்து கொள்ளாதீர்கள் என்று குருவான் வசனம் சொல்வதனூடாக உங்களை உடம்புக்கு எது கேடு விளைவிக்குதோ அதிகமா சீனி சாப்பிட்டா உங்களுக்கு போதை வருதா சீனியை சாப்பிடாமல் இருந்துக்கும் அதிகமா சாப்பிட்டால் எனக்கு போதை வரக்கூடிய நிலை வரும் என்றால் அதை கொஞ்சமும் சாப்பிடாதேன்னு நபிகள் நாயகம் சொன்னாங்க போதை பக்கத்தில் திரும்பியும் பார்க்காதேன்னாங்க அஞ்சு நேரம் தொழுகைக்கு நாங்கள் பள்ளி வாசலுக்கு போகணும் அதிகாலையில் பள்ளிக்கு போகணும் மத்தியானத்தில் போகணும் சாயங்காலம் போகணும் சூரியன் மறைஞ்ச உடனே போகணும் இரவுக்கு போகணும் குருவான் என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா நீங்க போதை பழக்கத்துல மூழ்கின சமூகத்தை படிப்படியா கொண்டு வருது நீங்கள் போதையாக இருக்கும்போது பள்ளி வாசலுக்கு வராதிகன்னு குருவான் தடுக்குது ஆரம்பத்துல உடனடியாக நூத்துக்கு நூறு தடுக்க இயலாது என்ன பழக்கத்துல இருக்கிறதோ அடிக்ட் ஆனதோட உடனடியா வராது வெளியே இப்ப போதையா இருந்து பள்ளி வாசலுக்கு போவேலா இப்ப காலையில போதையா இருந்து அதிகாலையில பள்ளிக்கு போவேலாது மத்தியானத்துல போதையா இருந்து மத்தியானத்துல போகலாம் காலையில குடிச்சாலும் மத்தியானம் வரக்காட்டும் போதை இழுக்கும் இப்ப மத்தியானம் பள்ளிக்கு போகணும்ன்றதுக்காகவே காலையில இருந்தே குடிக்காம இருப்பாங்க அந்த பாதினால் என்ன செய்யும் போதையிலிருந்து அப்படியே விடுபடுது இரவு வர காட்டிலும் பள்ளிக்கு போகணுமா பாதி நாளை கலட்டி எடுத்தாச்சு மீதி நாளில் தூங்கணுமே தூக்க தூக்கத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமே தூங்கிடுவாங்க இப்படி படி படி படியாக கலட்டி எடுத்துச்சு இந்த மாதிரி சிந்திங்க உங்களோட ஊரில் படி படி படியாக குறைந்த அளவு அவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு இல்லை அந்த அந்த வீட்டு அண்ணன் குடிக்கிறாரு இந்த வீட்டு தம்பி குடிக்கிறாரு அந்த வீட்டு அப்பா குடிக்கிறாருண்டு அங்கங்கண்டு விரல காட்டி காட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சம்னு நினைக்காதீங்க ஒரு கப்பலுக்கு ஒரு துளி ஓட்ட போதும் அந்த கப்பலை மூழ்கடித்து விடுவதற்கு சிறு துளி பெரு வெள்ளம் என்றுவாங்க சிறு துளி போதும் பெரு வெள்ளத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு கொஞ்சமாவது இந்த பகுதியில் போதை பொருட்கள் இருக்குது என்று சொன்னால் அதை இல்லாமாக்கிறதுக்கு நீங்கள் இளைஞர்கள் முன்வாருங்கள் உங்களுடைய ஊர் தலைமைகள் முடிவெடுங்கள் அரசாங்கம் விற்பனை செய்யக்கூடிய போதையை பொறுத்தளவில் அதை தவிர்த்து கொள்வதற்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துங்க குடிக்காதீங்கப்பா குடிக்காதிப்பீங்க நீங்
சண்டை பிடிச்சிட்டு கணவனை துரத்திடாதீங்க குடும்பம் பிரிக்க கூடாது குடும்பத்தோடு இருக்கணும் ஆனால் உங்களோட எதிர்ப்புகளை படிப்படியாக கொண்டு வாங்க போதை படிப்படியாக இந்த ஊரை விட்டு வெளியேறும் போதையற்ற தெளிவுள்ள மயக்கமற்ற விழிப்புணர்வுள்ள ஒரு சமூகத்தை உங்களால் உருவாக்க முடியும் என்பதை என்னுடைய அறிமுக உரையாக நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு மிச்சம் பேசி டைமை கொண்டு போவாம நீங்களும் இது சம்பந்தமாக என்ன செய்யலாம் எப்படி பண்ணலாம் இந்த போதை சம்பந்தப்பட்டதோ அல்லது எங்களுடைய இஸ்லாமிய மார்க்க சம்பந்தப்பட்டதோ உங்களுக்கு கேள்விகள் இருக்கலாம் அப்படி கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் கேளுங்க நாங்கள் அதற்கு எங்களோட நியாயத்தின் அடிப்படையில் மனசாட்சியின் அடிப்படையில் எங்களோட பதில்களை சொல்லிக்கொள்கிறோம்